வணக்கம் நான் வெங்கட் மிஸ்டர் டேரக்டர் சிறு உங்களுக்கான நேரம் இந்த சேனல் மூலியமா சினிமா பற்றிய முழுமையான விவரங்களை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பதினெட்டு வருட சினிமா உடைய அனுபவம் சேனல் சார்கிட்ட ஒரு ஏழு வருடம் ஒர்க் பண்ணது நான் ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணது நிறைய ஷூட்டிங் டிஸ்கஷன் கலந்துகிட்டது இந்த அறிவை வச்சு பேசிட்டு இருந்தாலும் இந்த சேனல் உங்களுக்கு கண்டிப்பா பெரிய அளவு சப்போர்ட் பண்ணும் இந்த வீடியோ முதல் முதல்ல பாக்குறவங்க இந்த வீடியோடைய எண்டில் சேனல் இன்ட்ரோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ டிஸ்பிளேல வரும் அதை மட்டும் கிளிக் பண்ணி பார்த்துங்க அதை பார்த்தீங்கன்னாதான் இந்த சேனல் இது வரைக்கும் எதை நோக்கி பயணப்பட்டு இருக்கு என்னை பத்தி முழுமையா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல என்னுடைய மெயில் ஐடி போட்டிருக்கேன் வாட்ஸ்அப் குரூப் உடைய லிங்க் போட்டிருக்கேன் இதை எதற்கு இதனால என்ன பிரயோஜனம் இதையும் பத்தி அந்த வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் அதனால அந்த வீடியோ முதன் முதல்ல பாக்குறவங்க அந்த வீடியோ முழுக்க பாத்துருங்க அதுதான் வந்து உங்களுக்கு தெரிவு கொடுக்கும் இன்னைக்கான வீடியோக்கு நம்ம போயிடலாம் ரெண்டு அம்மாங்க வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க பேசிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரே தலைவலி நேற்று ஃபுல்லா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அம்மா சொல்றாங்க பத்து போட்டா சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு அம்மா சொல்றாங்க உடனே இதில் ஒத்த தலைவலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உடனே அந்த அம்மா அதற்கு பதில் சொல்கிறதுக்குள்ள பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த அம்மாவுடைய பையன் அப்போ அஞ்சு போடுங்க சரியாக போயிடும் அப்படின்றான் அப்படின்னா உடனே அந்த அம்மா சிரிச்சுக்கிட்டே அவனை பார்த்தாங்களாம் இப்படி தான் கிருக்க மாதிரி ஏதோ பேசிக்கிட்டே கிடக்கிறான் அப்படின்ட்டு இன்னொரு அம்மா சொன்னாங்களாம் ரெண்டு அம்மாவுக்கு இடையில் நடந்த கான்வர்சேஷனை ஒரு அம்மாவுக்கு அவங்க பையன் பக்கத்தில் இருந்தான் அப்படின்றது இது உங்களுக்கு புரியும் தலைவலின்னு சொல்கிற அம்மாவுக்கு இன்னொரு அம்மா பத்து போடுங்க அப்படின்றாங்க அவன் அந்த அம்மா ஒத்த தலைவலி அப்படின்னு ஒன்று அப்போ தலைவலினா பத்து போடணும்னா ஒத்த தலைவலினா அஞ்சு போடுங்க போதும் அப்படின்ட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பையன் கிண்டலாக சொன்னோன்னா சின்ன வயசு அந்த பையனுக்கு உடனே இது யார் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம பார்த்திபன் டேரக்டர் பார்த்திபன் இருக்காருல்ல அவர் தான் அந்த சின்ன வயசில் அப்படி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு அவங்க அம்மா வந்து அந்த ஆண்டி ஆப்ப பக்கத்து வீட்டு அம்மா வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் கிண்ட நல்லா நக்கல் பண்ணுறான்ட்டு சிரிச்சிருக்காங்க கிண்டல் பண்ணுறான்ட்டு அவங்க அம்மா வந்து பைத்தியம் மாதிரி உடனிட்டு இருக்கா அப்படின்றாங்க இந்த பைத்தி மாதிரி அந்த சின்ன வயசுல வளர்னது தான் இன்னமுமே வந்து பாத்தி ஒன்று சார் வித்தியாசமா வந்து ஒவ்வொன்று செஞ்சிட்டு இருக்கிறது அவர் புதிய பாதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த எடுத்து விளம்பரம் பண்றப்ப பெரிய பெரிய படங்கள் போட்டி போட்டுட்டு இருந்தப்ப வித்தியாசமா விளம்பரம் கொடுத்துருந்தார் நீங்க அந்த படம் எல்லாம் ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி போகணும்னு நினைக்கிறப்ப என் படத்தையும் வந்து பாருங்க அப்படின்ற ஒரு வித்தியாசமான விளம்பரம் அப்ப எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசு படம் தனியா படம் பார்க்குற வயசு தான் அதுக்காகவே அந்த படத்தை போய் பார்த்தேன் ரொம்ப சிறப்பாக அந்த படம் வந்து பண்ணியிருந்தார் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டார் பார்த்திபன் சார் அந்த மாதிரி இந்த விஷயத்தை சொல்ல வந்தது காரணம் உங்களுக்கு அந்த சினிமாவுக்கு வர ஆரம்பிக்கிறது அதான் ஒரு பதினஞ்சு பதினேழு இருபது இந்த கேட்டகரியில் மெல்ல ஆரம்பிக்கும் அந்த சினிமாவுக்கான ஆசை அப்படின்றது டேரக்ஷனா இல்லை கே கேமராவா எடிட்டிங்காக மியூசிக்காக பாடல் எழுதணுமா இல்லை ஸ்டண்ட் பண்ணுமா இல்லை த்ரீ டி அனிமேஷனில் ஏதாவது பண்ணு மட்டும் ஏதோ ஒரு ஆசைகள் வந்து உங்களுக்கு அந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் மீறி அவங்க இது வரும் அதை நீங்கள் எதான் எதான் சொல்லி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அதாவது திணிக்கப்படுற வேலையை விட விருப்பப்படுற வேலை வந்து ரொம்ப தெளிவாக செய்ய முடியும் நம்ம சில பேருக்கு வந்து திணிக்கப்படுற வேலை வந்து நிறைய சம்பளம் சம்பாதிச்சு கொடுத்தாலுமே வேண்டாம் விருப்ப வேலை செய்வாங்க இதெல்லாம் ஒரு வேலையாடா அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் சம்பளம் குறைவாக வந்தாலும் விருப்பப்பட்டு வேலை பார்க்குறத சந்தோஷமாக பார்ப்பாங்க இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா அது வந்து ஆடம்பரத்தை வந்து பூர்த்தி செய்யும் அந்த தம்ப அதிகமாக நமக்கு வருமானம் சம்பளம் வர தொழில் வந்து விருப்பப்படாத தொழில் வந்து நம்ம ஆடம்பரத்தை ரொம்ப ஊதாரித்தனமான செலவுக்கெல்லாம் அது இதாகும் பட்டு நமக்கு வி விருப்பமான வேலை சம்பளம் கொஞ்சம் ஓரளவு வருது அப்படின்னாலும் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிட்டு கரெக்டாக வாழ்கிறவங்களுக்கு அது போதுமானதாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ பார்த்திபன் வந்து அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே கிண்டல் கேளி நக்கல் நையாண்டி அவர் அப்போ இருந்து எழுதின புத்தகங்கள் அவருடைய இது எல்லாமே ஒவ்வொரு டைமும் வித்தியாசமாக இருக்கும் அது படத்துலேயும் அங்கங்கே வெளிப்பட்டுட்டு இருக்கும் நிறைய இன்ட்ரவியூஸு இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் அவருடைய பேச்சு வந்து உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு எந்த இது வருதுன்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் உக்காந்து உங்களை சுய பரிதோ பரிசோதனை செஞ்சுக்கிட்டு அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் இது இது நல்லா வருதா இது இப்போ அது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதற்கு தகுந்த மாதிரியான உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்களை தேடுங்க கூகுள்லேயோ மற்ற வீடியோக்கள்லேயோ மற்ற புத்தகங்கள்லேயோ தேடுங்க நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து கிரிக்கெட் பிடிக்காது ஒருத்தன் கிரிக்கெட் விளையாண்டுருப்போ ஹாக்கி ஸ்டிக் எடுத்துகிட்டு ஒரு கேங் போயிட்டுருக்கோம் ச செட்டில் கார்க் போயிட்டுருப்பாங்க பேட்மிண்டன் போயிட்டுருப்பாங்க வாலிபாலு இப்படி
விரு உங்களுக்கான விருப்பம் நிறையா இருக்கும் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு எது வருது அப்படின்றது வேறையாக இருக்கும் என்னென்னா இது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது நீங்கள் கிரவுண்டுக்குள்ளே இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு விளையாடுறதுல நல்ல சரி தப்பு தெரியாது ஆனால் வெளியே இருந்து பார்க்குற உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு கோச் பெரிய கிளப்புக்கு போனால் கோச் என்ன பண்ணுவார் வெளியே இருந்து நோட் பண்ணுவார் நோட் பண்ணிவிட்டு ஓ இவனுக்கு இந்த ஸ்ட்ரோக்கு வருது இந்த இது கரெக்டாக இருக்குது இந்த கரெக்டாக இருக்குது அதே மாதிரி பவுலிங் போடுறப்ப இவனுக்கு இந்த ஃபிங்கரிங் வந்து நல்லா இதாகுது ரிஸ்ட்டு வந்து மணிக்கட்டு வந்து நல்லா திரும்புது அப்போ இவன் வந்து இன்ஸ்விங் இவனு இவனுக்கு நல்லா வரும் இல்லை அவுட் ஸ்விங் போடுவான் இப்போ ட்ரை பண்ணி போடுறான் கொஞ்சம் இன்ஸ்விங் ட்ரை பண்ணி போடுறான் ஸ்ட்ரைட்டாக போடாமல் பாலை பம்ப் பண்ணு இந்த மாதிரி இந்த குட் லென்த்தில் போடு ஏதோ ஒன்று அப்படி ட்ரெயின் அப் பண்ணுறது அது வந்து நமக்குள்ளே இருக்கிறது நமக்கு தெரியாது எனக்கே வந்து கவிதையில் ரொம்ப ஆர்வம் கவிதை போட்டியில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரைஸ் கூட வாங்கினதில்லை ஆனால் கட்டுரை போட்டியில் மூணு டைம் தொடர்ந்து வந்து ஒரு டைம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸாக வாங்கினேன் எனக்கு என்னடா இது நமக்கு கவிதை தான் ஆர்வம் கட்டுரை எது எப்படா இதுக்கு ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா நான் அதுக்கு கொடுத்த டைட்டிலும் எழுதுன விஷயங்களும் அவ்வளோ இதாக இருந்துச்சு ஓகே நமக்கு அப்போ கட்டுரை வருது அப்படின்றப்ப இந்த எழுத்து நடை நமக்கு கவிதை நடையோட இந்த கட்டுரை நடை வசன நடை நமக்கு நல்லா வருது ஆட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அப்படியெல்லாம் போய்க்கிறது இந்த கவிதை எழுதுனதுனால எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா இப்போ லிரிக்கு டம்மி வெட்ஸ் எல்லாம் நானே போடுவேன் இந்த புறவை படத்தில் நானே பாட்டு எழுதியிருக்கேன் யுகபாரதி ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு அப்படி எழுதுறப்ப எனக்கு பாடல் டியூன் செலக்ட் பண்ணுறது பாடல் எழுதி வாங்கினதுலாம் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக ஈஸியாக இருந்துச்சு கவிதையில் கொஞ்சம் சின்ன வயசுலேருந்தே ஆர்வம் இருந்ததுனால அதனால் நீங்கள் உங்கள சுய பரிசோதனை செஞ்சீங்க சினிமாவுக்கு தகுதியாக இருக்கீங்களா அப்படின்றது சினிமாவில் எந்த துறையில் அந்த எந்த டிபார்ட்மெண்டில் டைரக்ஷனாக சினிமோட்டோகிராஃபியாக எடிட்டிங்காக இப்படி ஒவ்வொன்று மியூசிக்காக ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இப்படி எல்லாம் இப்போ குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா ஓடி வந்து சில குழந்தைங்களால் டிராயிங் வரைய ஆரம்பித்து அதையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவனுங்க ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தகுதியாக வாங்குங்க சினிமாவில் ஆசை இருக்குன்னா ஓடி வந்து ஒன்று ஏதாவது சும்மா வீட்டில் இருக்கிற அண்டா குண்டா பொம்மை கும்மை எடுத்து தட்டிக்கிட்டே இருக்குதுங்க அப்படின்னா அது மியூசிக்கில் ஏதாவது அது ஒட்டிக்கிட்டே கிடப்பானுங்க திடீர்னு பார்த்தா கேமரா இருக்குது அப்படின்னா கேமரா வச்சு வீட்டுக்கு வர சொந்தக்காரங்க திருவள் இருக்கிற அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்கன்னா அவங்க சே கேமரா மேனாக வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அதை வந்து சின்ன வயசில் கரெக்டான பெற்றோர்கள் பார்த்து மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவனே வந்து ஏதாவது ஒரு கேமரா அது இதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறப்ப அவன் அதிலேருந்து டெவலப் ஆகிட்டு ஒரு பதினஞ்சு பதினேழு வயசுக்கு மேலே அவனுக்கான அந்த தேடலெல்லாம் இருக்கிறப்ப அதில் சிறந்து விளங்கலான்னு வைங்களேன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது சிறப்பாக வருதுன்னு பாருங்கள் அதை நோக்கி செயல்படுங்க கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணலாம் ஓகே மற்ற விஷயங்கள் அடுத்த வீடியோக்களில் பார்க்கலாம் என்னுடைய வீடியோக்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு உடனே நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க விழிப்புடன் கிளிக் பண்ணிங்க நோட்டிஃபிகேஷன் உள்ளே வந்துடும் தொடர்ந்து இணைந்து பயணிப்போம் மன்றங்களை தம்பிகளை நன்றி வணக்கம்